Yo, halo guys. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam merakit sebuah PC yang saya gunakan untuk daily kebutuhan saya serta kebutuhan kerjaan saya. Aslinya, ini adalah video beberapa upgrade dari PC saya yang beberapa bulan lalu yang saya rakit juga di channel ini. Total rakitan saya ini ada di angka 6 juta, pas lebih dikit. Itu pun belum termasuk ongkirnya dan saya merakit PC ini sendiri serta ada part yang baru dan juga bekas. Beberapa part saya dapatkan secara hoki juga di harga yang murah. Jadi kalian bisa menjadikan rakitan saya ini sebagai referensi Dan juga jika kalian ada saran dari part yang saya dapatkan Kalian bisa komen saja di kolom komentar Oke tanpa basa basi lagi kita akan masuk ke komponennya Komponen pertama yaitu prosesor Di rakitan ini saya menggunakan Ryzen 5 5600 versinya 3 Jadi hanya unit saja tidak mendapatkan box Kenapa saya membeli 3 utamanya untuk memakas budget Saya dapatkan di harga 1.385.000 Spek singkat saja ya Untuk Ryzen 5 5600 ini mempunyai 6 core dan juga 12 thread TDP nya di 65 watt serta bus clock nya hingga 4,4 GHz Ryzen 5 5600 ini bisa setara dengan core i5 12400F lalu untuk VGA nya masih sama dengan rakitan saya sebelumnya yaitu RTX 2060 dari FGA dengan VRAM nya 6 GB saya mendapatkan VGA ini bekas dan masih segel tapi saya ripasta agar suhunya VGA ini lebih stabil saya dapatkan VGA ini dengan harga 2.250.000 sebenarnya saya masih banyak opsi pilih pilihan saat memilih VGA dari RX 6600 RX 5700 tapi akhirnya memutuskan memilih RTX 2060 ini untuk produktivitas kerjaan dan dari segi rendering 3D utamanya RTX 2060 ini diunggulkan tapi minusnya TDP nya dari RTX 2060 ini di angka 160 watt terbilang VGA ini tidak dikategorikan iri daya dibanding rivalnya RX 6600 yang TDP nya di 132 watt untuk motherboard saya masih menggunakan yang sama yaitu itu A520M dari Biostar saya rasa menggunakan Movo dengan seri A masih cukup untuk kebutuhan saya saya dapatkan Movo ini di harga 650000 dengan kondisi bekas namun masih ada garansi resminya untuk RAM saya masih sama juga ya menggunakan rakitan sebelumnya yaitu Kingston HyperX Fury dengan kapasitas 16GB dual channel dengan kecepatan 2666MHz saya dapatkan di harga 410000 lalu untuk HSF nya atau pendinginnya saya menggunakan dari PC Cooler EX400S dengan harga 235.000 kondisinya ini masih baru ya selanjutnya untuk jantung PC saya masih menggunakan PSU dari HP Pro 555 watt 80 plus bronze dengan harga 485.000 kondisinya bekas tapi dia masih ada garansinya lanjut untuk penyimpanan saya menggunakan SSD dan HDD atau hard disk SSD nya saya menggunakan dari Q yang 256 GB sudah NVMe 3 x 4 ini SSD nya baru ya karena saya sarankan SSD harus baru dan untuk hard disk saya menggunakan refurbish dari Seagate para kuda dengan kapasitas 500 GB dengan harga 109.500. Lalu part terakhir yang mungkin ini part paling hoki yang saya dapatkan yaitu casing. Kapan lagi dapat casing akuarium sudah type C di front panelnya di harga 100.000 aja. Ya, kalian tidak salah dengar, 100.000. Tapi dengan kondisinya minus ya. Kondisi minusnya adalah set panelnya itu pecah. Jadi dengan kondisi ini saya tanpa pikir panjang langsung COD dan bayar di tempat. Dan untuk jasa perbaikan temper glass ini saya hanya membutuhkan dana di 70 ribu aja ya total-total 171000 yang saya habiskan untuk casing ya Oke okay, dari total rakitan PC saya ini di angka 6 juta 41000 6 juta lebih dikit kan lantas untuk performanya gimana ini saya akan menjalankan pengetesan secara sintetis juga dan pengujian gaming ya serta saya akan tambahkan pengujian menjalankan AI yaitu stable division juga Oke okay, langsung aja check it out
One enemy remaining.
Oke, okay, untuk kesimpulannya dari performa yang saya dapatkan di rakitan ini perlu diperhatikan dari menjalankan gaming seperti game Triple A mendapatkan suhu yang cukup ngeri-ngeri sedap di angka 77 hingga 82 derajat. Aslinya suhu dari Vega ini masih terbilang cukup aman. Suhu tertingginya saja di 82 derajat karena saya menemukan di forum-forum suhu batas maksimal RTX 2060 ini di angka 88 derajat. Terlebih saat menjalankan stable diffusion dengan GPU usage di bagian 3D 100% bisa mendapatkan penyelesaian selesaian proses satu image di angka 1 menit 19 detik dengan 3,6 itera per second dan untuk upscalingnya penyelesaian di 6 menit 27 detik dengan 19,3 itera per second dari beberapa part saya tidak menyarankan teman-teman untuk memilih part yang secara secondnya karena beresiko dan dari garansi juga tidak pasti serta kondisi part tersebut utamanya kalian punya pengalaman nih merakit PC sebelumnya it's okay untuk mencari part second untuk menghemat biaya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman teman yang menonton video saya hingga selesai see you in the next video bye bye